ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് എൻ്റെ ഹോം ട്യൂറാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻസിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഹോം ട്യൂറ് അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വീടിൻ്റെ പേര് ഹെമിസ് എന്നാണ് എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളുടെയും പേരിൻ്റെ ഹെമിനും ഏസിലും രണ്ട് പേരും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹെമിസ് എന്നുള്ള പേര് സെലക്ട് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വീട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലിക്കറ്റ് പറമ്പത്താണ് ഈ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഹസ്ബൻഡ് സെഹീറാണ് പിന്നീടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ചേരിയിലുള്ള കൺസെറ്റോ കൺസെറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ടീമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ റിക്വയർമെൻസും ആ കൺസെറ്റോ ടീം വളരെയധികം അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് തന്നെ പറയാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് തീമിനായിരുന്നു വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയത് അത് അവർ ത്രീ ഡിയിലൂടെ ഫസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഡി നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പല മാറ്റങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് വീടിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഈ ഡോറ് ചെയ്തത് സി എൻ സി കട്ടിങ്ങിലാണ് ഒരു ഡബിൾ ഡോർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ നേരെ കാണുന്ന ഡിസൈൻ എൻട്രി വേ ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള വോൾ പേപ്പർ ദുബായിലുള്ള ഡ്രാഗ മാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കസിനാണ് അത് വീടിൻ്റെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ കത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ലിവിംഗ് റൂമ് ഈ സോഫൻ്റെ ക്ലോത്ത് ടീ ഡെക്കോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഇത് ഞാൻ കാലിക്കറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ടി വി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ഇത് ബ്ലാക്ക് ലൈൻസ് വരുന്നത് കോൺവുഡ് അറിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷ് പെയിൻറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ ഫ്ലോർ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാനോ വൈറ്റിലാണ് നാനോ വൈറ്റിന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ലേബറും മെറ്റീരിയൽ ചാർജൊക്കെ അടക്കം ഏകദേശം ചെയ്യാനും സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഏകദേശം സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അറൗണ്ട് ആവും സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രയർ റൂമായിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബേ വിൻഡോ സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് രീതിയിലാണ് വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ മെയിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എവിടെയും ക്ലോസിങ് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം കിച്ചൺ ഓപ്പൺ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡൈനിങ്ങും ലിവിങ്ങും ഒക്കെ കിച്ചണും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ചങ്കി ലൈറ്റ്സിത്തെ ഇർഷാദാണ് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓഫീസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കലിംഗ സ്റ്റോൺ ആണ് പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ബേ വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പയ്യ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഫേർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് ലിവ് സ്പേസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഞ്ചേരി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ടീംസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് കൺസെറ്റോൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേർട്ടൻസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു റോമൺ ടൈപ്പ് കേർട്ടൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വോൾറോബ് ഐക്കയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് ഡ്രോയർ ലിവ് സ്പേസാർ ഞാൻ ഐക്കയിൽ കണ്ട ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദുബായിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ചെസ്റ്റ് ഡ്രോയർ കണ്ടാണെങ്കിൽ ഐക്കയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡലുണ്ട് അപ്പം അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മിററിൻ്റെ ഡിസൈനിലും ഈ നമ്മളെ മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ സി എൻ സി കട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും ലിവ് സ്പേസാർ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഐക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ വാഷ്റൂം വരുന്നത് ഇതിൽ ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈല് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റിലുള്ള കുരിക്കൽ ടൈൽസിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ വോൾ ടൈൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മാർബിൾ ഗാലറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാത്റൂം ആക്സസറീസൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഇത് ഇവിടെ മക്കളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ തീം വരുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രേയും ഒരു വൈറ്റ് തീമിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് ലിവ് സ്പേസാറാണ് അത് നമ്മൾ ഐക്കൻ്റെ വാൾ ഡ്രോപ്പിന് വാൾ ഡ്രോപ്പ് ഡിസൈൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് വോൾഡ് റോബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ വോൾഡ് റോബ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ വാഷ്റൂമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ വാഷ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ടൈൽ കുരിക്കൽ ടൈൽസിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റും വാഷ് ബേസിനൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിലുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഇതിൻ്റെ ലേബർ ചാർജും മെറ്റീരിയൽ ചാർജും എല്ലാം കൂടിയും വൺ ലാക്കിൻ്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഗ്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ലാക്ക് അബോവ് വരെ പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഹാൻഡ് റൈൽ ഇത് ഡൈനിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ബേവിൻ്റോ ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഇരിക്കാനൊക്കെ കഴിയും ഈ ബേവിൻ്റോൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ വാട്ടർ ഫൗണ്ടയും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു വൈബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതാണ് ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന വാഷ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ വാഷ് ബേസിൻ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റോസും ബ്ലാക്കും ഒരു കളർ തീമിലാണ് വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വരച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കസിനാണ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈന് പിൻ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അവൾ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെയറ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഐക്കിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കിച്ചൺ ടൂർ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ഒരു ഹോം ടൂർ ആയതിനെ കൊണ്ട് കിച്ചൺ കിച്ചണും കൂടി ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കിച്ചൻ്റെ ഡാഡോ ലെവലിൽ ഒട്ടിച്ച ടൈലും നമ്മൾ കുരിക്കൽ ടൈൽസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കലിംഗ സ്റ്റോൺ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൊറോക്കൻ ഡിസൈൻ ടൈലാണ് ഇത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും കുരിക്കൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കിച്ചൻ്റെ കബേർഡ്സൊക്കെ ദുബായ് ഐക്കിയ എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ് കാർഗോ ചെയ്തതാണ് ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവണ് ടേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണ് അതേപോലെ അടുപ്പും ടേക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് 
ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കൺസെപ്റ്റിലാണ് കിച്ചൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ കൺസെപ്റ്റ് ആയതിനെ കൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു കിച്ചണും കൂടി ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് കിച്ചണും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്ക് അവിടുന്നും ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഇതാണ് ആ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിലൊക്കെ ഉള്ള എൻട്രി ഇതിന് ഡോറും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈസി ആക്സസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിച്ചൻ്റെ നടുവിലാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാനും ആക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഇത് സ്റ്റോർ റൂമാണ് സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് ഡിഷ് വാഷറും വാഷിംഗ് മെഷീനും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികം കുക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ ട്രോളി ഞാൻ ദുബായ് അയക്കയിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വർക്കിംഗ് കിച്ചണിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിച്ചണിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ടയേർഡ് ഫീൽ ചെയ്താണെങ്കിൽ ആ സ്വിങ്ങിൽ ഇരിക്കാനും നമുക്ക് അടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിസിബിൾ ആവാനൊക്കെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഫീലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ച ഞാൻ ആദ്യ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ടീമിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കിച്ചണിൻ്റെ ബാക്ക് ഒരു ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരണം എന്നാണ് അപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ബാക്കായിട്ട് തോന്നിക്കരുത് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലമെടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ പ്രത്യേക തലേന്ന് പോയി വാങ്ങി ആക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നമ്മളൊരു വീടെടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുക പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടിയും തലേന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു വീടെടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ടിപ്സാണ് ഒരു കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാം ഇവിടുത്തെ ഗാർഡൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റിലുള്ള മാൾ ഓഫ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീംസാണ് അവരാണ് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ഗാർഡൻസും എല്ലാം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്റ്റെപ്സാണ് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനോവൈറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഈ വിൻഡോ ഉണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചം തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂമാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഫ്ലോറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈല് ഫോർ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടൈലാണ് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോർ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഹാങ്ങിങ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ദുബായിൽ ഡ്രാഗൺ മാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഷിപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇവിടെ കാലിക്കറ്റിലുള്ള ഷോപ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇത് മോന് പഠിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ മകൻ അധികം പഠിക്കല് താഴത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ മോളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മോൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഏരിയ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ്സാണ് ഡിവൈഡറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പെർഗോളാണ് ചെയ്തത് മുകളിലും ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പെർഗോളേൻ്റെ മുകളിലും ഗ്ലാസ്സാണ്
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമാണ് ഈ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെഡ്കോട്ട് നമ്മൾ ഐക്കിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വോൾ പേപ്പർ പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഈ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾ ഡ്രോബ് ഐക്കിയിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്കും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഈ ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമിലേക്കുമാണ് ഐക്കിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വോൾ ഡ്രോബ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന വാഷ്റൂം ഇതാണ് ഈ വാഷ്റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈലൊക്കെ നമ്മൾ മാർബിൾ ഗാലറി എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ബാത്റൂം ആക്സസറീസും എല്ലാം തന്നെ മാർബിൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കർട്ടൻസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ കർട്ടനും ഇൻസ്റ്റയിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള ഓപ്പൺ ടെറസിൻ്റെ ഡോറാണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്ലാസ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ റൂഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അതിനെ കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആവശ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് കച്ചറാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് നല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര കറക്റ്റ് വൈറ്റ് തീമിലേക്ക് എത്തിച്ച് തന്ന ലിഫ്റ്റ് സ്പേസുകാരെ ഫാക്ടറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ നമുക്കത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളർ ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതവർ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് തന്നത് ഇതാണ് ഇവരെ ഫാക്ടറി ഇത് മഞ്ചേരിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പെയിൻറ്റ് ബൂത്തിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിയിട്ട് വോളിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കാർഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന കളർ ആവില്ല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർ